lecture du Nouveau Testament, Jean chapitre 17. Une courte lecture, vous allez le voir, mais pleine d'enseignements. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » Glorifie Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chaîne, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Et maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Alors, je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour euh, ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Sanctifie-le par la vérité. Et maintenant, je vais à toi, je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils qu aient à eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Et nous faisons bien attention à ce texte, n'est-ce pas, que nous venons de lire, c'est Jésus qui est en train de prier, il va mourir, c'est le dernier soir, et il donne ses dernières recommandations à ses apôtres et à ses disciples. Et il va prononcer cette prière. Ce n'est pas seulement une prière qu'il adresse à son Père, oui, c'est une prière, bien sûr, mais c'est un enseignement. À travers cette prière, il nous enseigne, et c'est pourquoi cette prière, contrairement à de très, très nombreuses prières que notre Seigneur Jésus-Christ a assurément fait en présence de ses disciples, a été mentionnée, écrite dans l'Écriture sainte pour nous, pour notre instruction. Nous y voyons ici Jésus se faire égal à son Père. Il lui dit, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit, avant que la création existe donc, car il est la parole de Dieu. Certains nous disent que Jésus aurait été la première créature du Père. Le texte ici nous dit que c'est faux. Il était avant la création du monde, avant la création de l'univers. Il existait déjà auprès de son Père. Et rappelez-vous comment il parle lui-même, se faisant Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'il a été condamné. Car il dit que tout ce qui est à toi est à moi. Mais comment un ange ou un archange pourrait même dire une telle chose Il pourrait dire tout ce qui est à moi est à toi, oui. Mais comment pourrait-il dire tout ce qui est à toi est à moi Comment pourrions-nous dire, nous qui sommes humains, une telle, un tel blasphème Sans que Jésus ne blasphémait pas. Parce que tout ce qui est au Père est à lui. À des faits, puisqu'il est l'image du Père. Vous qui me voyez ici peut-être m'exprimer, vous voyez bien que tout ce que vous entendez de la part de cette image qui paraît à l'écran n'est rien d'autre que moi. Tout ce qui est 
bah, cette image est à moi. Et tout ce qui est à moi apparaît dans cette image. Ma voix, ma gestuelle, ma façon de m'exprimer, le texte que vous pouvez lire. Oui, tout ce qui est à moi est à mon image. Et le Seigneur Jésus-Christ est l'image parfaite du monde. Et il nous rappelle un point essentiel que je voudrais aussi vous rappeler pour conclure sur cette lecture. De façon brève, bien sûr. C'est que nous ne sommes pas du monde. Là encore, nous ne le répéterons jamais assez. Ce monde est une véritable un immense, un immense immondice. La terre est polluée, le ciel est pollué, l'esprit des gens est pollué, tout est souillé. On ne peut pas allumer la télévision sans y voir des horreurs, des mondanités, des choses de ce monde pour lesquelles le Seigneur veut nous protéger. Nous ne sommes pas de ce monde. Ils peuvent tout détruire. Ils peuvent supprimer toutes les bêtes des champs, tous les oiseaux du ciel, tous les poissons de la mer, peu nous importe. Ils peuvent détruire toute la végétation, tous les arbres. Alors bien sûr, ça va nous faire de la peine, bien sûr, mais nous, nous attendons un monde nouveau, un monde à venir. Notre royaume n'est pas de ce monde. Nous ne voulons pas nous engager dans la politique ou les guerres de ce monde. Nous en sommes séparés, nous sommes neutres. Nous, nous sommes neutres quant à ce monde parce que nous sommes des ambassadeurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons annoncer à tous, comme nous vous l'annonçons à vous, repentez-vous, repentons-nous, parce que le royaume de Dieu est proche. Jésus revient, il va établir son royaume de paix sur la terre. C'est le moment de prendre position pour lui, cœur, corps, âme et esprit de purifier nos vies, parce que demain, c'est le monde nouveau, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel nous avons été déjà spirituellement transférés par notre Père Céleste. Alors, tous ensemble, Amen. Merci Seigneur Tout-Puissant de nous avoir appelés à toi.